so we have this question now so we have a body whose mass is 0 0.5 kg and it is starting from rest that means u is equal to 0 obviously and subjected to the force of t newton f is equal to t newton her time is one second and calculate the change in momentum of the body so we know that the change in momentum of the body is mv minus mu so mass is over here so we are we are going to find final velocity and initial velocity and initial velocity is zero but final velocity we don't know so first of all we have to find the value of v v ko value yaha bata nikalo this ko lagi we have the information mass is equal to 0 0.5 kg initially at rest means 0 meter per second rest bada shuru bha cha u 0 lekho and force is given f is equal to 2 newton time is given time is equal to 1 second time is second so from this first of all we can find out f is equal to m a force diye gosa the other force is equal to mass into acceleration bata a nikalo paila so force is 2 newton mass is 0 0.5 a so from here we can find out 2 divided by 0 0.5 so it will be 4 meter per second square if you solve it then it will be 4 meter per second square and also b is equal to u plus 80 yaha bata ami b nikalna sakchu ami lai final velocity chaincha initial velocity ta zero chhai cha so final velocity will be now it will be u means it is zero plus a means it is 4 acceleration is 4 and time is 1 so it will be 4 meter per second time is 1 but acceleration is also 4 so in this way we can find out the value and velocity is also 4 and now change in therefore change in momentum change in momentum is equal to mv minus mu change bhane ko difference is ho difference chha hai cha final momentum bata initial momentum minus garna the momentum bhane ko mass into velocity ho the final velocity b huncha initial velocity u huncha yesma value rakhu mass bhane ko 0.5 into capital v bhane ko 4 mass bhane ko 0.5 into initial velocity 0 so it will be 2 20 bata 2 aayo 2 अब यो मास भने को केजी मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द आंसर मास को युनिट हुन्छ केजी वेलोसिटी को युनिट हुन्छ मीटर पर सेकेंड, सो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी द आंसर फॉर चेंज इन मोमेन्टम सो दिस इज चेंज इन मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि यु इनिशियली रेस्ट छ त्यसले यु 0 भयो फाइनल भ्यालु वेलोसिटी चाहिँ हामी यहाँबाट निकाल्छौं यहाँबाट पहिला ए निकाल्ने so in this way we can solve it dear students uh, we can see the another question a bullet of mass 10 gram is fired from the rifle of mass 1000 gram with a velocity of 50 km per hour find the velocity of recoil of the rifle rifle go velocity i am saying bullet is a rifle Rifle bitra bullet use garnu paryo. Tesko lagi chai momentum ko kura haru garnu paryo. Uh, uh, rifle ma rakhnu manda agadi ko momentum ra, before momentum ra, after momentum. Momentum of the rifle after, after firing this one should be equal. They are equal. That's why for bullet, the bullet ko lagi, bullet ko lagi aami sangha mass cha, mass is equal to m1 mani pani huncha. M1 is equal to 10 gram. You bullet ko mass ho. The gram ka ili pani rakhe dena mass la. It should be expressed in kg. So it will be. Or it will be rakhe da pani unza. Pasi cancel on side unza. 10 by 1000 kg. And this bullet of mass with velocity of this one. 50 km per hour. Fired from rifle with a velocity of 50. When you see velocity bullet ko velocity ho. So B1 manu el lai. B1 is equal to 50 km per hour. Ila pani amile meter per second malanu parsa. So 
50 into kilometer la meter banauna ke garne multiply by 1000 and hour la second banauna 2 times of 60 rakhne meter per second 1 hour means 60 minute and 1 minute means 60 second so we should multiply 2 times of 60 and um, for rifle yeah for rifle its mass is its mass is generated by m2 and mass is given 1000 gram it is given as 1000 gram as you know that it is 1 kg expressed in kg mass always kg maunza gram la kg banaune so 1000 gram means 1 kg and its velocity is not here so let v2 be the velocity of velocity of rifle rifle ko velocity la hami v2 bhanera manchau ya m1 v1 bhai jastai ya m2 v2 same huncha now both momentum momentum of the bullet is equal to momentum of the rifle now we can write down momentum of the bullet is equal to momentum of rifle bullet ko momentum ami nikasari nikalchau m1 v1 garera nikalchau momentum bhaneko mass into velocity ho so mass into velocity multiply garne bullet ko lagi ra rifle ko lagi again m2 into v2 mass into velocity for rifle so write down the value m1 bhaneko 10 divided by 1000 into v1 bhaneko hami sanga cha 50 into 1000 divided by 60 into 60 mass cha hami sanga 1 kg and v2 means it is v2 we are going to find v2 so from calculation we can find out the value of v2 so the value of v2 is we can cancel this term so 1000 1000 cancel and here this two zeros and two zeros cancel so 5 upon 36 5 upon 36 meter per second is the answer so velocity of the rifle which is denoted by B2 is 5 upon 36 meter per second will be the velocity of the rifle. So this is the solution. So in this uh, problem, we can show the momentum of the bullet before uh, momentum of rifle before uh, firing is equal to momentum of the bullet after firing. Both are equal and momentum formula is mass into velocity. So, arrange like this and after substituting, we get this term, which is the velocity of rifle. So, let us see the problem. A ball of mass 0 0.1 kg moving with velocity of 6 meter per second collides directly with a ball of mass 0 0.2 kg at rest. So, calculate their common velocity if both balls move together in the same direction. कुने उटा ball को mass जून यो छा, यो velocity मा move भाई रुगो छा, र अरको ball को mass पने तेती छा, जून इने रुए एक आपस मा ठोक्यो, collides भाई, उड़ा ball इसरी गई राचा, उड़ा ball इसरी जाना ठोक्यो, at rest, यो mass भागो जाए, rest मा ठोक्यो, calculate their common velocity if both balls move together in the same direction. Second ball जो rest मा छा, mass इती छा, तेही बेलन ठोक्यो, यो चे रार को रेस्ट में वाको बाल एक आपस में ठोक कियो रार ठोक के पच्ची को मोमेंटम तीन यार को मोमेंटम में यूज़ होने मास इनटू वेलोसिटी जून्सा तो वेलोसिटी कॉमन होन्सा दुबई बाल को लाइक इसे तो कॉमन होन्सा सो नाउ लेट्स राइट कॉमन वेलोसिटी विल बी बी लेट कैपिटल बी बी द कॉमन वेलोसिटी कॉमन व after colliding this one, common velocity after colliding this both these both balls, right? Common velocity after after colliding two balls. Colliding two balls. So for first ball, for first ball. 
mass is m1 is 0 0.1 kg and velocity is u1 suppose it is 6 meter per second yeah first ball ko velocity is ami sanga first ball ko mass pani cha m1 ra u1 liyau ami le suppose garyau similarly for second ball second ball m2 is equal to mass is 0 0.2 kg and velocity is 0 because it is in rest rest ma bhako bhara isko velocity 0 sa so by principle of conservation of linear momentum by principle of conservation of linear momentum conservation of momentum but I mean m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 times b one no yo before collision change in momentum change in this is total momentum before collision is equal to um, total momentum after collision collision unu and the agari go momentum mass into velocity ra. collision by sake basic momentum mass into velocity that is same that should be same which shows by the principle of conservation of momentum conservation of momentum a one sir so this is the common velocity there is no difference velocity for this so we can suppose it as like this p be the common velocity so write down the value m1 means it is 0 0.1 into u1 means it is 6 and m2 means it is 0 0.2 times 0 and m1 means 0 0.1 plus m2 means 0 0.2 times common velocity b so b can be calculated by this expression and it is 2 meter per second so this is the required solution so sum of these two terms is 0 0.3 and 0 0.3 if divide by this term then we get 2 meter per second so in this way we can use principle of conservation of linear momentum and the formula is Momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So, formula is m into u, mass into velocity, mass into velocity. We have two balls. So, this is for one ball and this is for another ball. And this is the combined mass. Mass will be different, but velocity will be same here. So, this is these are the momentum of two ball after collision. So, in this way, we can pick out the, we can write down the information from the question then after using this formula we get the value of b now we have this question a sort of 2 kg is discharged by a gun of mass 400 kg with a velocity of 800 meter per second find the constant force which would be required to stop the recoil of the gun in 2 meters Amro recoil of gun when you go bullet like two meters some mazan like a stop garni force kati force la unu parla and so they go sir edi two meters some I mean let's put on us have any there's some stop garnoga like I mean they use garni then log on upon your force kati you to nickel no for you so force la unoga like it will be we need mass and acceleration mass for acceleration signs a bullet ko I mean some of bullet ko mass pan is a short co mass our acceleration i will have a amount of nickel so so let's solve this question now for short short money go bullet bullet co mass i'm using as a m1 m1 is equal to 2 kg and its velocity is this one your bullet 800 meter per second move very as a your bullet co move velocity oh so it is b1 now it is 800 meter per second and for gun we have also gun bullet gun massa so gun go mass pani hami sanga cha m2 is equal to 400 kg and its velocity is now is unknown so v2 is equal to what aba hami le v2 nikalnu paryo so momentum of we know that we have momentum of short momentum of 
असत इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आगन सो दिस इज द रूल बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम सो बिफोर स्ट्राइकिंग और बिफोर यूजिंग दिस गन मोमेंटम ऑफ गन बिफोर यूजिंग एंड मोमेंटम ऑफ शॉट आफ्टर यूजिंग गन इज ऑलवेज इक्वल सो मोमेंटम मीन्स इट इज एम वन भी वन इज इक्वल टू एम टू भी टू सो गन फॉर गन वी हैव एम टू एंड भी टू फॉर शॉर्ट वी हैव एम वन एंड भी वन सो राइट डाउन द वैल्यू टू इन टू भी वन मीन्स एट हंड्रेड सो दिस इज द वैल्यू एंड एम टू मीन्स इट इज फोर हंड्रेड इन टू भी टू मीन्स इट इज भी टू अन नॉन सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर दिस फोर हंड्रेड टू जै एट हंड्रेड टू टू जै फोर सो फोर मीटर पर सेकेंड इज द आंसर भी टू भू अफ भेलोसिटी फर गन गन को भेलोसिटी हम फोर मीटर पर सेकेंड यो अनुसार रो स्टेप को लगी हियर दिस भेलोसिटी विल बी इनिशियल भेलोसिटी अफ इनिशियल भेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इनिशियल भेलोसिटी हो अर्क स्टेप को लगी रामी फाइनल भेलोसिटी हमें जीरो मीटर पर सेकेंड लिखने पर्व क्योंकि हमें टू मीटर में इस स्टप कर स्टप रेस्ट में आने हो रहा रेस्ट में आने को लगी अथवा रोक रोक इसको भेलोसिटी क्या होता जीरो मीटर पर सेकेंड हो रहा टू मीटर डिस्टेंस कवर कर टू मीटर को डिस्टेंस कवर कर निकालन सकस ए स्क्वल टू वट बाई यूजिंग दिस फर्मुला भी स्क्वायर इज्कल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस यो भेलोसिटी घटने भागना दिस इज रिटार्डिंग फोर्स ने काम कर दैट्स वाई राइट डाउन माइनस सुरू को इनिशियल भेलोसिटी फोर थी फाइनल जीरो स्टप भारणल भेलोसिटी विल बी जीरो एंड यो भी टू बने अब अर्क स्टेप को लगी हम इनिशियल भेलोसिटी हो रहा भेलोसिटी घटने बित्ति हम फोर्स रिटार्डिंग फोर्स लाने पर्यटन अपोजिंग फोर्स यूज करो अथवा उल्टो फोर्स लाने पेल रोक्न को लगी हम डिक्रिजिंग फोर्स लाने पे बार माइनस लेखने सो भी स्क्वायर मीन्स इट इज जीरो यू स्क्वायर मीन्स इट इज फोर स्क्वायर इट इज यू बट इट इज फोर एंड टू टाइम्स ए अन नॉन एस इज अल्सो टू सो द भू अफ ए इज सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन बाई फोर मीन्स इट इज अल्सो फोर फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर ए इट इज प्लस फोर ए इज कल टू सिक्सटीन सिक्सटीन बाई फोर मीन्स इट इज फोर नाउ वी कैन यूज एंड एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ए एंड वी हेव द मस रिक्वेल अफ द गन इन टू मीटर्स सो एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वी कैन यूज दिस फर्मुला सो इट इज द रिक्वेल अफ द गन गन को हमें मस यूज कर गन देना हम गन को मस जो फोर हंड्रेड केजी वी सुड अप्लाई दिस वन फोर हंड्रेड इन टू एंड द भू अफ एक्सलेशन इज फोर सो राइट डाउन फोर एंड इट विल बी सिक्सटीन हंड्रेड न्यूटन सो दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स यूज बाई गन टू स्टप इट्स डिस्टेंस इन टू मीटर्स टू मीटर में इसको डिस्टेंस लटप करना का सिक्सटीन हंड्रेड न्यूटन को फोर्स अप्लाई कर मिनिंग हो इसको सो इन दिस वे टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन दे आर इक्वल एंड वी कैन फाइंड आउट द भेलोसिटी दिस वन फोर मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली वी वॉन्ट टू स्टप द गन विच कवर्स टू मीटर डिस्टेंस सो फर फाइनल भेलोसिटी इट विल बी जीरो एंड इनिशियल भेलोसिटी इट विल बी it is 4 meter per second so we can use this force for retarding force and it will be 4 meter per second square so this force is the retarding force which can help to stop the gun